Nous sommes le 3 septembre 2006. Dans un Emirates Stadium flambant neuf, l'Argentine et le Brésil se rencontrent pour un match amical avec du très beau monde sur le terrain et en tribune. Le Brésil va marquer le premier but par l'intermédiaire d'Elano dès les premières secondes d'un match sans enjeu, mais qui reste quand même une très belle affiche sur le papier. En deuxième mi-temps, le numéro 19 va faire son apparition sur le terrain et va laisser un bon petit souvenir à la défense argentine et en particulier au prodige de l'Albi Céleste. D'abord, il offre une superbe passe dé pour Elano qui inscrit son deuxième but de la rencontre. Mais surtout, dans les derniers instants du match, Kaka récupère le ballon dans sa moitié de terrain et enclenche le moteur. Dans la liste des derniers, on peut toujours avoir de bonnes surprises. Dernier joueur à avoir remporté le ballon d'or avant l'hégémonie des deux mastodontes du football moderne, Kaka a longtemps laissé l'image du dernier humain normalement constitué à avoir su s'approprier la plus grande distinction individuelle. Un grand gaillard d'un mètre 86 dont la taille était la dernière de ses qualités, qui a fait un bien fou au football européen et mondial à la fin des années 2000. L'histoire d'un gamin miraculé après un grave accident à 18 ans, L'histoire d'un joueur romantique et passionné qui a exposé très jeune au pays de la Samba et du Sombrero, au pays des Ico, des Socrates ou d'un mix des deux. Car comme ces deux-là, Kaka marquait aussi par son étonnante simplicité. Loin du stéréotype brésilien et du tout pour le geste, Kaka prenait un football simple, la bonne passe au bon moment, le jeu vers l'avant pour bonifier l'offensive de son équipe. Un football plein de fraîcheur et de vista, la tête haute, les cannes toujours en mouvement, les frissons éparpillés. En faisant de chaque but une friandise, le Brésilien nous faisait goûter au plaisir lors des magnifiques soirées Ligue des Champions sur TF1 et tous les week-ends aux quatre coins de l'Italie. Surtout quand le meilleur joueur du monde actuellement, le Portugais de Manchester, Cristiano Ronaldo, va se mesurer à l'actuel meilleur buteur de la compétition, le Brésilien du Milan, Kaka. L'humilité avec un visage, le visage du grand Milan de 2007, de quoi prendre une bonne claque de souvenir car ce Milan-là a désormais 15 ans. Gattuso, Maldini, Nesta, Pirlo, Inzaghi, Shevchenko et donc Kaka, la tour de contrôle offensif d'un escadron d'élite dont les belles soirées printanières ont marqué toute une génération. L'arrivée tambour battant d'un petit prodige sur les terres conquises du football brésilien. En 2003, un jeune Brésilien de 21 ans est transféré vers le vieux continent pour rejoindre le champion d'Europe en titre, l'AC Milan, déjà garni d'une belle petite délégation brésilienne. A l'époque, ce n'est pas n'importe qui. Kaka, malgré son âge, a fait partie de la Célessao qui a remporté la Coupe du Monde en 2002, prenant part à quelques minutes du match contre le Costa Rica en phase de poule. C'est un immense espoir du football brésilien qui a montré tout son talent du côté de Sao Paulo et dont la cote n'a fait que monter en Europe après d'excellentes performances sous les couleurs blanches, rouges et noires de l'équipe de Rogerio Ceni. Après son arrivée en Lombardie sous les ordres de Carlo Ancelotti, les promesses vont très vite se confirmer. A 22 ans et avec le numéro 22 dans le dos, le Brésilien se régale là où beaucoup se sont cassés les dents dans un championnat italien toujours très compétitif. Élu meilleur joueur étranger de Serie A dès sa première saison, avec la couronne de champion sur la tête, les premiers mois d'adaptation du joueur sont excellents. Entre sa vitesse, sa protection du ballon, sa vision du jeu et son style simpliste mais terriblement efficace, Kaka a déjà fait son nid dans ce qui était peut-être la meilleure équipe du monde à l'époque. Dès l'année suivante, il se met au service de la magnifique paire d'attaque Crespo Shevchenko et d'un collectif parfaitement huilé qui file en finale de Ligue des Champions après avoir sorti le PSV Eindhoven, l'Inter Milan et Manchester United. Mais ce match contre les Reds de Liverpool, malgré une action totalement folle de la part de Kaka qui envoie un caviar pour Hernan Crespo, on va éviter d'en parler dans cette vidéo. La bonne soupe à la grimace pour les Milanais. Non vincere in quel momento per me è stato molto duro, molto difficile, perché sapevo già la difficoltà che era arrivare a fare una finale di Champions. En tout cas, en même pas deux ans, le constat est plus que clair. Le phénomène brésilien qui a débarqué en Italie se révèle être un sérieux concurrent au Ballon d'Or, 9 e de l'édition 2005. Ancora Kaka, 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 Techniquement, c'est beaucoup trop soyeux et ça paraît tellement facile. De la prise d'information à la première touche de balle, des accélérations foudroyantes aux éclairs de génie, de la Serie A à la Coupe du Monde 2006, Kaka pratique le football différemment des autres. L'obsession de toujours aller vers l'avant dans ses prises de balles, dans ses courses, dans ses passes, avoir Kaka en 10 dans son équipe, c'est juste du bonheur.
Lors de la saison 2006-2007, après la défaite de la Célessao contre les Bleus, malgré une équipe monstrueuse sur le papier, la faute au plus grand chauve de l'histoire, Kaka va vraiment se fâcher. Au-delà du titre de meilleur joueur de Serie A, c'est surtout sa campagne de Ligue des Champions qui va forcément rester comme l'une des plus belles de l'histoire. En poule déjà, il y a deux missiles téléguidés qui atteignent leur cible, autrement dit, la toile d'araignée du but de l'adversaire. En huitième, il éteint la lumière à lui tout seul en prolongation contre le Celtic, pour sauver un Milan bien mal embarqué dans la rencontre. En quart contre le Bayern, il inscrit un but à l'aller et délivre une passe des au retour sur le premier but de Clarence Sidor. Et puis en demi, il y a peut-être le chef dœuvre de sa carrière. Un doublé monstrueux à Old Trafford, un but du gauche en bout de course pour tromper Van der Sar, un slalom légendaire qui envoie Patrice Evra et Gabi Enze en tête à tête, sans oublier le but de la qualif au retour à San Siro d'une superbe demi-volée. Il y a des manières d'accéder à une finale de Ligue des Champions et celle-là, c'était plutôt une bonne solution. Lors de la finale au stade olympique d'Athènes, Inzaghi ouvre le score en déviant un coup franc d'Andrea Pirlo avant que Kaka ne décide de tuer le match en toute fin de rencontre. Une ouverture brillante pour Pipo encore lui, toujours à la limite du hors-jeu, pour enterrer les espoirs des Reds de Steven Gerrard malgré leur retour au score en toute fin de match. Les coéquipiers de Paolo Maldini sont de nouveau sur le toit de l'Europe, porté par un joyau qui finit meilleur buteur de la compétition, avec 10 réalisations. Un sacre magnifique pour une équipe qui l'était encore plus et qui a pu compter sur son milieu offensif pour aller chercher la 7ème Ligue des Champions de son histoire. Kaka reçoit les éloges de tout le monde, les fans, la presse, les joueurs. Le meilleur joueur du monde pendant ces quelques mois en 2007, c'était lui et personne d'autre. De quoi décrocher tranquillement le très courtisé Ballon d'Or, loin devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, déjà dans les parages. La saison suivante de Kaka est juste énorme, impliqué sur 25 buts en 30 matchs de Serie A et qui remporte au passage la Coupe du Monde des Clubs et la Super Coupe de l'UFA. Le registre est plus ou moins toujours le même. Kaka est le métronome du jeu des Rossoneri, celui par qui tous les ballons passent, le connecteur idéal entre la paire de relayeurs derrière lui et les différents attaquants devant. Avec une dernière saison en 2009 dans les mêmes standards que la précédente, 5 e au classement des meilleurs buteurs de Serie A alors qu'il est toujours numéro 10 aux côtés de ses compatriotes Ronaldinho et Alexandro Pato, Kaka joue en réalité ses dernières minutes avec le numéro 22 sur les épaules. Le club milanais n'y arrive plus en championnat depuis déjà quelques saisons et se fait sortir en 16ème de finale de la coupe UEFA contre le Verdar de Brême, de quoi forcément donner des envies d'ailleurs pour le maestro brésilien. Et ça tombe plutôt bien puisque du côté de l'Espagne, le Real et Florentino Pérez ont fait tourner la planche à billets durant le printemps et veulent reconstituer l'équipe des Galactiques. Devemos recuperar cuanto antes los sueños, la estabilidad y el tiempo perdido. Après avoir refusé plusieurs offres venues d'Angleterre et notamment du nord du Royaume, Kaka est envoyé au Real Madrid contre plus de 60 millions d'euros, la première pièce d'un projet faramineux orchestré depuis la Maison Blanche. Merry Christmas and I wish a good year for everybody. <rire> Au passage, il remporte la Coupe des Confédérations 2007 en étant évidemment élu meilleur joueur de la compétition. Le voilà désormais galactique, malgré un attachement fort et sincère avec le club Lombard et Adriano Galliani, bras droit de Silvio Berlusconi, dont certains racontent qu'il avait les larmes aux yeux au moment de signer les documents officiels pour vendre le Brésilien. Dans la capitale espagnole, Kaka rejoint un arsenal de stars et se retrouve au cœur d'un système offensif dans lequel il doit supporter la paire d'attaque Cristiano Ronaldo Gonzalo Higuain et faire avec Van der Waart et Xabi Alonso à ses côtés. Malgré de bonnes choses et un Real qui termine deuxième de Liga avec 96 points marqués, le joueur traîne une blessure au genou gauche qui l'empêche d'enchaîner les bonnes prestations. Il est bien sûr retenu avec la Célessao pour le Mondial 2010, mais avouera plus tard avoir joué blessé durant la compétition au cours de laquelle il n'aura rien pu faire pour éviter l'élimination des Brésiliens en quart contre les Pays-Bas. A noter quand même 3 passes dés pendant le tournoi et un petit carton rouge bien scandaleux contre la Côte d'Ivoire. A son retour en terre madrilène, Kaka passe sur le banc d'opération le temps de remettre son genou en place et revient seulement au début de l'année 2011. The, the thing is, is going well. Uh, I can show more than I, than I can do for Real Madrid. Si individuellement, Kaka a toujours un peu de mal à retrouver son niveau de 2007, et en plus mis en concurrence avec Mesut Özil, les Madrilènes sont barrés en championnat et en demi-finale de Ligue des Champions par le FC Barcelone et par un petit Argentin sur une autre planète cette année-là. Car même en alignant Ronaldo, Benzema, Özil, Kaka et Di Maria, 
le Real n'a rien pu faire contre cette version-là de l'Argentin. Bon, déjà deux saisons et on sent que quelque chose ne va pas chez le Brésilien, et mise à l'écart par la forme étincelante du jeune Allemand, qui finit meilleur passeur de la saison suivante. Une saison 2012 rassurante pour Kaka dans une équipe madrilène enfin championne avec 100 points marqués et un Cristiano qui envoie 46 buts en Liga. Mais sa place est compromise et Mourinho lui fait savoir qu'il ne va pas retrouver une place de titulaire dans le club madrilène. Du premier pilier du projet de Florentino Pérez en 2009 à un rôle de remplaçant de luxe assumé même pas 3 ans plus tard, le gâchis est bel et bien réel et la fin de l'aventure en Espagne s'annonce déjà très proche. Surtout que les signaux envoyés par le club, qui recrute successivement Luka Modric depuis Tottenham et Isco depuis Malaga, ne laissent rien présager de bon pour la suite du Brésilien. Titulaire seulement 15 fois lors de la dernière saison en 2013, il part finalement libre à la fin de celle-ci et rejoint son premier amour, le Milan AC. La machine à remonter le temps fonctionne à merveille. Comme l'histoire est toujours aussi bien écrite dans ce genre de situation, le numéro 22 retrouve de sa superbe. Au milieu du marasme milanais, l'éclaircie brésilienne réchauffe les cœurs des supporters au Soneri qui profitent de chaque match et de leur nouveau capitaine. Kaka, qui n'a pour rappel que 31 ans, fait vraiment plaisir à voir et profite de ses quelques mois en Italie pour rappeler l'incroyable joueur qu'il était. Quelques buts par-ci par-là, du dribble et des sourires, et le joueur, toujours fragilisé physiquement, repart finalement pour la franchise MLS d'Orlando City à la fin de la saison 2014. Mais avant de vivre le rêve américain, Kaka passe par le Brésil et son club formateur de Sao Paulo pour 6 mois avant de passer les 3 dernières saisons de sa carrière en MLS. Un long crépuscule floridien aux côtés de plusieurs grandes stars européennes présentes dans la ligue dont David Villa, Robikin ou Didier Drogba. Clap de fin pour un créateur de souvenirs, un acteur de notre jeunesse qui nous en a mis plein les mirettes à l'Emirates, San Siro, Old Trafford, au Brésil et ailleurs. La larme a coulé du côté de la Floride car Kaka vient d'arrêter ce qu'il aimait par-dessus tout et depuis tout petit. Du jeune espoir des banlieues chics de Sao Paulo aux meilleurs joueurs du monde, Ricardo Isaacson dos Santos Leite, surnommé Kaka car son frère avait du mal à prononcer le prénom Ricardo, est une image indélébile du football des années 2000. Un joueur qui a pris une place folle dans nos cœurs et dans la boîte à souvenirs des soirées Ligue des Champions de l'époque. Le talent pur et jamais forcé d'un artiste balle au pied et d'une personne vantée pour son humilité et sa gentillesse. Une certaine idée du poste de milieu offensif proposé par celui qui l'incarnait le mieux. Mais malgré tout, il y a évidemment un petit goût d'amertume quand on revient plus généralement sur la carrière du maestro brésilien. Cette finale perdue en 2005 à Istanbul, la Copa América de 2007 remportée par le Brésil, que Kaka a préféré ne pas faire pour se reposer, l'échec malheureux de son passage au Real suite à plusieurs pépins physiques, la disette avec la Selesao malgré l'une des plus belles équipes de l'histoire sur le papier. Tout ça est forcément relatif, mais c'est aussi pour rappeler que l'empreinte laissée par Kaka est d'autant plus significative qu'elle aurait pu comprendre quelques lignes de plus dans son palmarès. Impliqué dans 400 buts en 750 matchs de carrière, les stades viennent appuyer un romantisme certain, celui du football de ces grandes années 2000. L'un des visages marquants du grand Milan AC, un numéro 10 dans sa forme la plus distinguée, le dernier véritable humain à accéder à la plus haute marche du podium du Ballon d'Or avant la suprématie des deux monstres. Un style différent des autres Brésiliens de son époque, la même admiration frustrante et poétique pour un surdoué du ballon rond qui s'inscrit lui aussi dans la droite lignée des joueurs que personne ne déteste. Le prototype du genre idéal, aussi simple qu'épatant sur le terrain et en dehors, le football sourire et passionné, le plus européen des prodiges brésiliens, un numéro 22 qui n'aura jamais vraiment fini de bercer tous nos souvenirs.